എല്ലാവർക്കും സെലി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാൻ പിസ റോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ പിസയാണ് റിസ്വാന് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളില് ടിഫിൻ ബോക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാണ് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈദാ മാവ് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും കട്ട കട്ടരുത് കേട്ടോ നല്ല വൃത്തി നമ്മളിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലൊട്ടും കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ മൈദ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ആ ബാറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നാല് മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാൻ ഇവിടെ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓയില് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാൻ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ 
ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൊസർള ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാണ് വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കണം ചീസ് മെൽറ്റായി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇതിവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അടിക്ക് പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട ശേഷം ഒരുപാട് നേരം നമ്മളിത് വെക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറും ഞാൻ ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിലോ ഫോയിലോ പൊതിഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാൻ പിസ്സ റോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു സലു കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേ